সুকান্ত খন্দিকুই রাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এই অনুষ্ঠানটি লৈ আপনা লোক আদরণি জনাইছো প্রিয় শিক্ষার্থী সকল আজি আমি রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ এটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আলোচনা কৰিবলৈ উলাইছো হেতু হৈছে মৌলিক অধিকার ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু ইয়াৰ বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আমি আজি এই আলোচনাত আলোচনা কৰিবলৈ উলাইছো আলোচনাতিত ভাগ লবলৈ আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছেহি কটন মহাবিদ্যালয়ৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ অধ্যাপক ডক্টৰ অৰূপজ্যোতি চৌধুৰী স্যার নমস্কাৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ ৰিডাৰ ডক্টৰ জয়ন্ত কৃষ্ণ শৰ্মা দিয়ে নমস্কাৰ আজিৰ আমি এই আলোচনাত মৌলিক অধিকাৰৰ বিভিন্ন দিশ সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম আমি প্ৰথমতে আলোচনাটিৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈছো আৰু এই আলোচনাটিৰ আৰম্ভ আমি কৰিবলৈ বিচাৰিছো মৌলিক অধিকাৰৰ ধাৰণাৰ বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা কৰি মই ডক্টৰ অৰূপজ্যোতি চৌধুৰী স্যারক অনুৰোধ কৰিম মৌলিক অধিকাৰৰ বা মৌলিক অধিকাৰ বুলি ক'লে আমি কি বুজি বুজি পাওঁ এই কথাটো ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছেই যে মৌলিক অধিকাৰ হৈছে আমাৰ সাংবিধানিক আৰু ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ মৌলিক অধিকাৰ বুলি ক'লে আমি সেইবোৰ চৰ্তাৱলীক বুজো যিবোৰ চৰ্ত অবিহনে আমি সুস্থ নাগৰিক হিচাপে বা মানৱ জীৱনৰ প্ৰয়োজনীয় মৌলিক যিখিনি প্ৰয়োজনীয়তা সেইখিনি নোহোৱাকৈ আমি যিবোৰ চৰ্ত নোহোৱাকৈ আমি জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ সেইবোৰ চৰ্ত আমাৰ জীৱনৰ কাৰণে মৌলিক সেই অৰ্থত এই অধিকাৰবোৰ হৈছে মৌলিক অধিকাৰ যেতিয়া আমি মৌলিক অধিকাৰ বুলি কওঁ তেতিয়া স্বাভাৱিকতেই আমাৰ মনত এনেকুৱা প্ৰশ্ন উঠিব পাৰে যে আমাৰ সংবিধানত এনেকুৱা কিছুমান অধিকাৰ আছে নেকি যিবোৰ মৌলিক নহয় সেই প্ৰশ্নটো স্বাভাৱিকতেই উঠাটো প্ৰয়োজন বুলিয়ে মই ভাবোঁ আৰু মই দেখিছোঁ প্ৰায়বোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শ্ৰেণী কোঠাত এই প্ৰশ্নটোৰ বিষয়ে উত্থাপন কৰে আচলতে মৌলিক অধিকাৰ আৰু সাধাৰণ অধিকাৰ একে নহয় মৌলিক অধিকাৰ আমাক সংবিধানে প্ৰত্যক্ষভাৱে দিছে কিন্তু সাধাৰণ অধিকাৰবোৰ সংসদ বা বিধানমণ্ডলে যিবোৰ আইন প্ৰণয়ন কৰে সেই আইনৰ ব্যৱস্থাৰ অধীনত আমি ভোগ কৰিব পাৰোঁ তদুপৰি যিহেতু আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে এইবোৰ অধিকাৰ মৌলিক আমাৰ জীৱনৰ কাৰণে এইবোৰ ইমানেই প্ৰয়োজনীয় যে এইবোৰ সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰাখিলেও আমাৰ বিপদ আহিব পাৰে সেইকাৰণে ভাৰতীয় সংবিধানে এনেকুৱা ব্যৱস্থা কৰিছে যে কিছুমান অত্যন্ত জৰুৰী অৱস্থাতহে বিশেষকৈ যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰ তিনিশ বাৱন্ন অনুচ্ছেদৰ অধীনত ৰাষ্ট্ৰত জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰা হয় তেতিয়াহে মৌলিক অধিকাৰবোৰ স্থগিত ৰাখিব পাৰি গতিকে সাধাৰণ অধিকাৰৰ পৰা মৌলিক অধিকাৰবোৰ সঁচাকৈ বেলেগ বেলেগ গতিকে একেবাৰে চমুকৈ সামৰিবলৈ গ'লে মৌলিক অধিকাৰবোৰ হৈছে সেইবোৰ অধিকাৰ যিবোৰ অধিকাৰ নোহোৱাকৈ আমি মানুহ হিচাপে জীয়াই থকাটো এক প্ৰকাৰ অসম্ভৱ ধন্যবাদ স্যার আমি আসলতে এই প্রসঙ্গত আলোচনা করলো যে মৌলিক অধিকারবোর সাধারণ অধিকারত কই কিয় পৃথক কিন্তু এইখিনিতে যদি আমি এটা কথা উল্লেখ করব লাগে স্যারে আগতেও কে যে আমার সংবিধানত এই মৌলিক অধিকারবোর যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে তার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিন্তু এই সংবিধানত যে আমার মৌলিক অধিকারসমূহ আহিলে ইয়াৰ পটভূমি যদি আমি কথা আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁ আমি কেনেকৈ ক'ব পাৰোঁ যে কেনেকৈ এই সংবি আমাৰ সংবিধানত মৌলিক অধিকাৰসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ল হয় ইতিমধ্যে ডক্টৰ চৌধুৰী স্যারে উল্লেখ কৰিছে যে মৌলিক অধিকাৰসমূহ হৈছে এনে কিছুমান অধিকাৰ যিবিলাক অধিকাৰ আমাৰ নাথাকিলে মানুহ হিচাপে এই সমাজত বা দেশখনত জীয়াই থকাটোৱে কঠিন গতিকে তেনেকুৱা অধিকাৰৰ গুৰুত্ব উপলব্ধি কৰিয়েই ভারতবর্ষর স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ের পরাই আমার স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রণী নেতৃবৃন্দয় এটা আলোচনা করেছিল যে স্বাধীন ভারতবর্ষ আমি কেনেকা ধরনের অধিকার জনসাধারণক প্রদান করি এই সম্পর্কে তখেসলে 
এটা রূপরেখা ইতিমধ্যে তৈয়ার করেছিল আর আমি দেখা পাইছো যে উনৈশশো একত্রিশ চনতেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসর করাচি অধিবেশন যত সর্দার বল্লভভাই পেটেলে সভাপতিত্ব করেছিল তাত মৌলিক অধিকারের উপর এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল আর সেই প্রস্তাব গ্রহণ করার সময়ত মৌলিক অধিকার সম্পর্কে ভারতবর্ষর স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিত যথেষ্ট চিন্তা চর্চা করে বাক স্বাধীনতার অধিকার মত প্রকাশর অধিকার সংস্থা গঠনের অধিকার প্রাপ্তবয়স্ক ভোটর অধিকার আদি বহু ধরনের অধিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল আর এই কথা উল্লেখ করেছিল সেই প্রস্তাবত যে ভারতবর্ষ জাতি ধর্ম ভাষা বর্ণ লিঙ্গ সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলে এই অধিকার ভোগ করিব করব লাগিব আর ব্রিটিশ শাসনের উপরতো এনে অধিকার ভারতবর্ষ সেই সময়তেই কলোনিয়াল পেরিয়ডতেই প্রবর্তন করার কারণে তেওঁলোকে দাবি উত্থাপন করেছিল আর তার পাশের পর্যায়ত আমি দেখি যে সংবিধান সভা গঠন করার আগতো জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্ব যি অবজেক্টিভ রিজলিউশন গ্রহণ করা হয়েছিল বা সংবিধান সভার মজিয়াত যা আলোচনা হয়েছিল সেই সময়তো মৌলিক অধিকারের বিষয়টো এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করেছিল গতি আমি দেখা পাঁ যে ঐতিহাসিকভাবে মৌলিক অধিকার সমূহে ভারতবর্ষর রাজনৈতিক মনীষী আর স্বাধীনতা সংগ্রামী সকল মনত দাঁজ বহুয়াইছিল আর সেই মতে এটা ঐতিহাসিক পটভূমি পাঁ এইখান যদি মানে আর এটা কথা উল্লেখ করো যে আমার সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদ সংবিধান বিভিন্ন যা আমি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেইবিল আন সংবিধানের প্রভাবও কেতবা পড়া দেখা যায় বহুতো যে আমি ডিরেক্টিভ প্রিন্সিপলস অফ স্টেট পলিসি তাত বোধহয় আয়ুর্স কনস্টিটিউশনের কিছু অকমান প্রভাব আছে বা তারপর মূল ধারণা তো তারপর লওয়া হয়েছে ঠিক তেনে ধরনে মৌলিক অধিকার সমূহ সমূহ ক্ষেত্রতো আন সংবিধানের প্রভাব বা ধারণা তারপর গ্রহণ করা হয়েছে নাকি হয় নিশ্চয় আছে আমি যদি বিশ্লেষণ করো যে সংবিধান প্রবর্তনের সময় আমি বিভিন্ন কথা আলোচনা করেছিল ভারতবর্ষর সংবিধান নির্মাতা সকলে আলোচনা করেছিল এই ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রর বিল অফ রাইটসর প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হয়েছিল বিভিন্ন দেশত লিবার্টি বা স্বতন্ত্রতার কারণে বিভিন্ন ধরনের সংগ্রাম হয়েছিল বিভিন্ন ধরনের বিল প্রস্তুত হয়েছিল দলিল প্রস্তুত হয়েছিল সেই সমূহ আমার সংবিধান নির্মাতা সকলে অধ্যয়ন করেছিল গতি তেনকই ভারতবর্ষর মৌলিক অধিকার প্রবর্তনের ক্ষেত্র ইমানবর দিক কহিয়াই চাইছিল যে আমি দেখা পাইছো যে ভারতবর্ষর মৌলিক অধিকারের যা সংবিধান প্রভিশনবিল সেইবিল সর্বভারত ইমান ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়ে আছে বা সংবিধান অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে যে বিশ্বর বাকিব দলিলত আমি দীর্ঘতম বলে কব কব হ্যাঁ আমি ইতিমধ্যে আমি মৌলিক অধিকারের ধারণা মৌলিক অধিকার সমূহ কেনে কেনে ধরনে আন অধিকারত পৃথক আর আটক ডর কথা যে মৌলিক অধিকার আমার সংবিধান কেনক আহিল ইয়ার ঐতিহাসিক এটা পটভূমি সম্পর্কে আমি আলোচনা করল কিন্তু এতিয়া আমার আটক ডর একটা প্রশ্ন আহি পড়ে যে আমার ভারতীয় সংবিধান সন্নিবিষ্ট করা যাবর মৌলিক অধিকার আছে সেই অধিকার সমূহ বৈশিষ্ট্যর বিষয়ে যদি আমি আলোচনা করবলে যাও ঠিক কেনে ধরনের আমি তার বৈশিষ্ট্য সমূহ উল্লেখ করব পো বার স্যার বৈশিষ্ট্য কথা আহতে এই বৈশিষ্ট্যবিল উল্লেখ করলে আমার আটাইরই কারণে ছাত্র ছাত্রী আমি আটাই এই যে মৌলিক অধিকার ধারণা আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ করছো সে আরো অধিক স্পষ্টতর হয়ে পড়ব প্রথমে আমি দেখি যে মৌলিক অধিকার সমূহ সংবিধান তৃতীয় অধ্যায়ত সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে গতি মৌলিক অধিকারবর হয়েছে সংবিধান এক প্রত্যক্ষ অবদান দ্বিতীয়তে আমি এই কথা মন করছো যে সংবিধানে কেবল মৌলিক অধিকার দিয়েই ক্ষান্ত থাকা নাই সেই মৌলিক অধিকারব রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থাও সংবিধানে করেছে সংবিধানের বত্রিশ নম্বর অনুচ্ছেদত এই মৌলিক অধিকার সমূহ রক্ষণাবেক্ষণের কারণে বিভিন্ন ধরনের লেখ অর্থাৎ রিট উচ্চতম ন্যায়ালয় আর উচ্চ ন্যায়ালয়ে জারি করবর ক্ষমতা দিছে এই লেক সমূহ জড়িয়ে ন্যায়ালয়ে যদি কোনো ব্যক্তির মৌলিক অধিকার ভঙ্গ হয় হলে সেই মৌলিক অধিকার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করিব। গতি আমি অতি সুন্দরকে দেখি যে সংবিধান প্রণেতা সকলে কেবল মৌলিক অধিকারক একটা শ্লোগান করে রখা নাই ইয়ার উচিত ধরনে 
स्पष्ट भावे इतना कि रक्षणाबेक्षण दु पार तारो व्यवस्था कर तारोपरी और अति सुंदर कथा मौलिक अधिकार क्षेत्र देखी जो मौलिक अधिकार जीतु ना मानुर श्रेणी तल ले गुस जा এই অধিকারবোৰ নহলে যেহেতু আমি আমাৰ ব্যক্তিত্বৰ বিকাশ সাধন কৰিব নোৱাৰো সেই কাৰণে ৰাষ্ট্ৰই অত্যন্ত জৰুৰী অৱস্থা নহলে এই ধৰণৰ অধিকারবোৰ স্থগিত ৰখাৰ ব্যৱস্থা ৰখা নাই কেৱল মাত্ৰ যেতিয়া 352 নম্বৰ অনুচ্ছেদৰ অধীনত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ বা কোনো এটা অঞ্চল বিশেষত राष्ट्रपतिये जरूरीकालीन अवस्था घोषणा कर जरूरीकालीन अवस्था घोषणा हम मौलिक अधिकार समूह सामयिक भाव स्थगित रखा तो सम्भव आन अवस्था मौलिक अधिकार छापन्न तीन षाठी अनुच्छेद अधीन जो जरूरीकालीन अवस्था घोषणा है मौलिक अधिकार स्थगित करवस्था संविधान दिया अंश बैशिष्ट आम मौलिक अधिकार विषय स्पष्ट हम पार्टी कटबूर सारे जी बैशिष्ट क्या उल्लेख कर बैशिष्ट आम जो दुरा जाए देखा पाँच मौलिक अधिकार समूह जी समूह उल्लेख कर संविधान पृष्ठ ये सर्वोपरी नाक एबसलूट नाविधान मौलिक अधिकार समूह उल्लेख थे विभिन्न समय राष्ट्र मौलिक अधिकार समूह ऊपर निषेधाज्ञा आरोप पारे धरा हक जो मौलिक अधिकार समूह उपभोग कर समय जो राजहुआ श्रृंखला नैतिकता आदि भंग हर प्रवणता देखा जाए अवस्थार सृष्टि है राष्ट्र सार्वभौमतर ऊपर जो क्या प्रश्न तुल खोजे तैने प्रश्न उत्थपन है विदेशी राष्ट्र सहित बंधुतपूर्ण सम्पर्क जो व्याघात प्राप्त है राष्ट्र निरापत्ता जो व्याघात प्राप्त है विभिन्न समय राष्ट्र मौलिक अधिकार ऊपर हस्तक्षेप कर पे गति के ठीक तेने देखो जो राष्ट्र विभिन्न लोकसक मौलिक अधिकार करतन करें व्यवस्था करे उदाहरणस्वरूप भारतवर्षर संविधान मौलिक अधिकार आलोचन इतिम्य उल्लेख कर सामरिक बाहन अर्ध सामरिक बाहन पुलिस जोगदान कर व्यक्ति मौलिक अधिकार विभिन्न धरण मौलिक अधिकार जीवन संविधान पृष्ठ उल्लेख आसोर मौलिक अधिकार करतन करवस्था राष्ट्रय पे ठीक एक जरूरी अवस्था सारे इतिम्य उल्लेख कर मौलिक अधिकार करतन है कि संविधान बीस और एक नम्बर अनुच्छेद राष्ट्रय करतन करे और आम जो मौलिक अधिकार बैशिष्ट समूह और भल विश्लेषण करूँ तीन देखा पाँ किसान मौलिक अधिकार जुगत्मक किसान व्यूगत्मक अर्थात किसान पजिटिव किसान निगेटिव जुगत्मक एक कारण किसान मौलिक अधिकार राष्ट्रय उचित बी उल्लेख कर किसान मौलिक अधिकार राष्ट्रय किसान कम काज हस्तक्षेप करुचित बी उल्लेख कर ठीक एक विश्लेषण कर मौलिक अधिकार एक करतृत्व सम्पन्न हिसाब से संविधान पृष्ठ देखा नपा विभिन्न मौलिक अधिकार प्रकार भेदे विभिन्न प्रकार मौलिक अधिकार विभिन्न धरण मौलिक अधिकार आम देखा पाँ गए आम जी तो देखी विभिन्न बैशिष्टर आम मौलिक अधिकार समृद्ध इतिम्य सारे बहु गुतपूर्ण बैशिष्टर क्या उल्लेख कर गोटे बैशिष्टबूर आम आसलते विभिन्न विभिन्नतारे समृद्ध भारतीय जी संविधान परिकाठाम तरण बड़ गुतपूर्ण इतने जयंत क्या कथा जी मन पड़े ये गोटे संविधान मौलिक अधिकार बैशिष्ट समूह आम कल बैशिष्ट कथा एने मनीषिये कैसे आम आम हाथ सीमान दूर लगे मिल पार मान भारतीय संविधान खने नागरिक बहुत अधिकार दिखे कि सफल प्रयोग है तार प्रति लक्ष्य रखा 
সেইখিনি নাগরিক সকলের কর্তব্য আচ্ছা আমি বিভিন্ন খুব ভাল এটা আলোচনা হল যে আমি বৈশিষ্ট্য সমূহ খুব সুন্দরক আমি উলিয়াব পড়ল এটা আমি অকমান অধিকার সমূহ প্রকারের বিষয়ে আমি আলোচনা করো আমার আমি জানো যে আমার ছটা প্রকারের অধিকার অল্প দিন আমার আসে গতি আমি সেই ছয় প্রকারের প্রথমতে আমি আলোচনা করো যে আমার সেই অধিকার সমূহ অধিকার সমূহর গুরুত্ব বা আমার বাস্তব জীবন অধিকার সমূহ আমি কেন ধরনের উপভোগ করবো সেই বিষয়ে আমি অকমান আলোচনা করো প্রথমতে মানে সারক কম সমতার অধিকারের বিষয়ে আমি অকমান আলোচনা করে ল সমতার অধিকার তো প্রথমে উল্লেখ করেছে মৌলিক অধিকার হিসাবে প্রথম আমি চাওসন এই অধিকার তো দর্শন তো কি ফিলসফি তো কি যুক্ত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আইনের শাসন আর আইনের সমতা নোহাক কেতিয়াও চলিব নয় আইন ভাল হব পে আইন কেতিয়াবা বেয়াও হব পে কিন্তু আইন নোহাক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চলিব নয় এই যে সমতার ধারণা আমার দিলে যে ভারতবর্ষত সকল নাগরিক আইনের চকুত সমান আইনের চকুত সমান হওয়ার লগে লগে রাষ্ট্র এটা কথা স্বীকার করে ললে যে রাষ্ট্রই কারো প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ নেদেখায় রাষ্ট্রর যদি আচরণ সেই আচরণ বৈষম্যর উদ্ধ হব লাগিব। জাতি ধর্ম বর্ণ সম্প্রদায় লিঙ্গ ভেদে রাষ্ট্রই নিজের মহানুভবতা ইয়াত দেখাব লাগিব। আর রাষ্ট্র এনেকা এটা অনুষ্ঠান ইয়াত যে রাষ্ট্র ব্যক্তিক নিঃশেষ করে দিয়ার প্রচেষ্টা রাষ্ট্র হাতত নাই রাষ্ট্রই বিচারি সমতার মাজে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বর বিকাশ করা গতি যদিও ই মূলত একটা আইনগত ধারণা যদি চৈধ্য পনেরো ষোলো সোতর এই গোটেই ওঠর ওঠর সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে তথাপিও আইনের আমার সমাজ একবারে বাদ দি চাব নয় কারণ সমাজ আর আইন দুইটারে ওতঃপ্রোত একটা সম্বন্ধ আছে আর সেই কারণে আমার সমতার যে আদর্শ সেই আদর্শট এই সমতার অধিকার সন্নিবিষ্ট করেছে এটা এই কথা তো মানে কোয়ার লগে লগে আমার ছাত্র ছাত্রীস মনত আনকি আমার সকরে মনত এটা প্রশ্ন আহে যে ভারতবর্ষত সচায় এই মৌলিক অধিকার তো আমি সচা অর্থ বলব করবেনে রাষ্ট্রই আমাক এই দিছে সংবিধান আমিও এই ব্যবস্থাটোর অধীনত এইব এনজয় করবা এটা আমাক অধিকার দিছে কিন্তু আমার সমাজ ব্যবস্থাখন ফেমাস ব্যবস্থাট যুর ধরনের বৈষম্য ধরে ললো মহিলার বিরুদ্ধে মহিলার বিরুদ্ধে কিছু কথা বতরা আমার সমাজ বহু পুরনি কালের পর চলি আছে আমি সেই জাস্টিফাই করব খুঁজো কিন্তু জাস্টিফাই করব খুঁজোতে সেই মহিলা সকল সমতার অধিকারের পর বঞ্চিত হয়ে যায় গতি আমি চাব লাগিব যে কেবল রাষ্ট্র এই অধিকার সুনিশ্চিত করব নয় আমি আমার সমগ্র মনস্তাত্ত্বিক ধারণাব আমার চিন্তা চেতনা জিয়াই থাকার আদর্শ এই সকলবিল আমি এই সমতার আদর্শটুক স্বীকৃতি দিব লাগিব। আমি পরিয়ালত যেটা স্বীকৃতি দিন তার প্রতিফলন হে সমাজ ঘটিব নহলে কিন্তু এই অধিকার তো বাস্তবত প্রতিফলন করতে অসুবিধা হব এটা সর কথা মানে করে পেলাই ইয়ার পিছর তুলে জয়ন্তক অনুরোধ করব যে এই যে অধিকার সেই অধিকার এটা খুব সুন্দর কথা আছে যে আইনের যে রক্ষণাবেক্ষণ সেই খুব বেশি এক্সপেন্সিভ হয়ে গেছে নাকি ভারতবর্ষর উচ্চতম ন্যায়ালয়ের মহান প্রধান বিচারপতি এই কথাটে এই টেক আপ করেছে কেন এই সাধারণ ব্যক্তি যিজনে দুবেলা দুমুঠি খার কথা যদি চিন্তা করবলগা হয় তো ন্যায়ালয়ত গিয়ে অধিকার সাব্যস্ত করবনে গতি কারণে আইনি সাহায্য কি ধরনে তৎপরতার দিব সরকারি রঙা ফিটার মেরপাকত আকৌ নকুমাক কেন দিব সেই বিষয়ে এটা চিন্তা চর্চা চলিছে আর সেই খুব শুভ লক্ষণ হয় 
এইটো মানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এটি অধিকার বলে আমি আসলতে কব পারো এই কারণেও যে কারণ আমার ভারতবর্ষখনত ইমান জাতি বর্ণ ইমান বহু বেছি আছে অস্পৃশ্যতা যা আগতে হয় ইমান বিলাক ঠকার কারণে হয়তো এই অধিকারটি আটাইতকৈ বেছি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হিসাবে আমি আমি লব পারো কারণ এটো নহলে সকলো মানুহ এক হৈ পলে উলাই আহিব নোৱাৰিব বা এক এখন প্লেটফৰ্ম লৈ তেওঁ লোক আহিব হয়তো নোৱাৰিব আমি সমতার অধিকারৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলো এতিয়া আটাইতকৈ এটা যে ডাঙৰ আমি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার আনটা আমি কব লাগে হেতু হৈছে স্বাধীনতার অধিকার কাৰণ স্বাধীনতাই যদি না থাকে তেতিয়া হলে সমতা বা বাকি বিলাকৰ হয়তো গুরুত্ব কমি যাব কাৰণ আমাৰ স্বাধীনতা আটাইতকৈ বেছি প্ৰয়োজন মই আপনাক অনুৰোধ কৰিম স্বাধীনতার অধিকার সম্পৰ্কে অলপ কবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে সারে সমতার অধিকারৰ কথা উল্লেখ কৰিলে সমতার অধিকারৰ লগে লগে এটা আন এটা গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হৈছে স্বাধীনতার অধিকার আর স্বাধীনতার অধিকারের বিষয়ে যদি আমি আলোচনা করি তেতিয়াহলে আমি দেখা পাম যে সংবিধানের পৃষ্ঠাত উনৈশ বিশ একুশ আর বাইশ এই চারিটা অনুচ্ছেদ যদি ব্যাপ্ত হয়ে আছে স্বাধীনতার অধিকার আর এই ক্ষেত্র প্রথমে আমি উল্লেখ করব অনুচ্ছেদ উনৈশ উনৈশ নম্বর অনুচ্ছেদ কেটামান বিশেষ স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে যুহ ভারতীয় নাগরিকর মৌলিক অধিকার উপভোগের ক্ষেত্র যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণস্বরূপে উনৈশ নম্বর অনুচ্ছেদ কোয়া হয়েছে যে বাক স্বাধীনতা বা নিজের মত প্রকাশের স্বাধীনতা যি স্বাধীনতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্বাধীনতা আমার মনত যি চিন্তার উদয় হয় ভারতীয় নাগরিকর মনত যি চিন্তার উদয় হয় যি কথা কব বিচারে সেই কথা মুক্ত কণ্ঠে নির্ভয়ে কব পড়ার যে স্বাধীনতা সেই স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে উনৈশ নম্বর অনুচ্ছেদের যোগেদি অবশ্য এই ক্ষেত্রে বহু ধরনের নিষেধাজ্ঞাও রাষ্ট্রয় আরোপ করেছে মৌলিক অধিকারের উপভোগের ক্ষেত্রে সেই সময় আমি পিছত আলোচনা করি ঠিক একদরে উনৈশ নম্বর অনুচ্ছেদতে উল্লেখ করা হয়েছে শান্তিপূর্ণভাবে গোট খার অধিকার বিভিন্ন ক্ষেত্র জনসাধারণ গণতান্ত্রিক পরম্পরাত গোট খার প্রয়োজন হয় জনসাধারণে গণতান্ত্রিকভাবে বিভিন্ন বিষয়বস্তু আলোচনা করবলে শান্তিপূর্ণভাবে যদি গোট খাব খোঁজে কোরবাত যদি সমবেত হব খোঁজে আলোচনা করব খোঁজে সেই অধিকার প্রদান করেছে মৌলিক অধিকারের এই উনৈশ নম্বর অনুচ্ছেদের যোগেদি ঠিক একদরে বিভিন্ন ধরনের সংস্থা বা সংগঠন গঠন করিব পারে বিভিন্ন ধরনের ইউনিয়ন গঠন করিব পারে বিভিন্ন ধরনের এসোসিয়েশন গঠন করিব পারে ভারতীয় নাগরিকে এই গঠন করার যে অধিকার সেইটো তেওঁলোকৰ মৌলিক অধিকার আর এই এসোসিয়েশন বা ইউনিয়ন গঠন করার জড়িয়ে তেওঁলোকে নিজের দাবি নিজের যুহ অভাব সেই অভাব বিভিন্ন মঞ্চত প্লেস করিব পাৰে। এই অধিকার তেওঁলোক প্রদান করা হয়েছে অবশ্যই এই ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের নিরাপত্তা আদি বিষয়ত এই অনুষ্ঠান সমূহ বা এসোসিয়েশন বা ইউনিয়ন সমূহে কোনো ধরনের ভাবুকি প্রদান করব নিব বা সেইবর ওপর কোনো ধরনের অনাস্থা আনব নিব সেই কথাও সংবিধান স্পষ্টভাবে কোয়া হয়েছে ঠিক একদরে বিভিন্ন ঠাইত ভারতবর্ষর সকল ঠাইত ঘুরি ফুরার অধিকার নির্বিঘ্নে ভ্রমণ করার অধিকার ভারতবর্ষর নাগরিক প্রদান করা হয়েছে ভারতবর্ষর নাগরিকে ইচ্ছা করলে কাশ্মীরের মানু এজনে মানু এজন গুজরাটলে যাব গুজরাটের মানু এজন তামিলনাডুলে যাব নির্বিঘ্নে যাব সেই কথা উল্লেখ করা হয়েছে অবশ্য এই ক্ষেত্র কিছু বাধা নিষেধ আছে ভারতবর্ষর ইন্টিগ্রেটির ক্ষেত্র বা জনজাতীয় লোকসক রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্র এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবরা যায় সকল জেগাতে সকল সময়তে সকল লোককে যাবলৈ অনুমতি রাষ্ট্রয় নিদিবও পারে গতি তারে আমি দেখি যে ভারতবর্ষর যিক ঠাইত বসবাস করার অধিকার প্রদান করা হয়েছে আর্টিকল নাইনটিনের জড়িয়ে ভারতবর্ষর মানুষ যিক ঠাইতে ভারতবর্ষর নাগরিকে বসবাস করবেন এই ক্ষেত্র এই অধিকার প্রদানের যোগেদি আসলতে প্রস্তাবনার যা আমি কোথাও ভারতবর্ষর সংবিধানে কে ভারতবর্ষর ঐক্য আর সংহতি সেই ঐক্য আর সংহতি সুদৃঢ় করবলে চেষ্টা করা হয়েছে তারপিছতে আমি দেখি যে ভারতবর্ষর নাগরিকক যিক ধরনের জীবিকা অর্জনের উপায় অবলম্বন করবলে অনুমতি দিয়া হয়েছে ভারতবর্ষর সংবিধানে সকল লোককে নিজের ইচ্ছা অনুসরি নিজে মন পছন্দ করা অনুসরি এটা জীবিকার উপায় অবলম্বন করব অবশ্য এই ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য হানি হওয়া বা বিভিন্ন ক্ষেত্র নিষেধাজ্ঞাও আরোপ করেছে গতি আমি দেখি যে উনৈশ নম্বর অনুচ্ছেদের যোগেদি এগারী ব্যক্তিয়ে এগারী নাগরিকে জিয়াই থাকবর কারণে নির্বিঘ্নে নিজের মত প্রকাশ করে নিজে ইচ্ছা করা মতে সংস্থা সংগঠন গঠন করে 
নিজের পছন্দ মতে ভারতবর্ষের যে কোনো ঠাইত ঘুরি ফুকি বা ভারতবর্ষের যে কোনো ঠাইত বসবাস স্থাপন করে জিয়াই থাকার অধিকার প্রদান করেছে অবশ্যই বিভিন্ন ক্ষেত্র নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে আমি সেই সময় ভারতবর্ষ ঐক্য সংহতি সার্বভৌমত্ব আদির প্রতি গুরুত্ব রাখি লক্ষ্য করা উচিত ঠিক একদরে আমার যে স্বাধীনতার অধিকার আর কেটামান অনুচ্ছেদ জড়িত হয়ে আছে মানে ইতিমধ্যে উল্লেখ করছো উনৈশ বিশ একুশ বাইশ এই চারিটা অনুচ্ছেদ স্বাধীনতার অধিকারের জড়িত আমি যদি বিশ নম্বর অনুচ্ছেদ পর্যালোচনা করবলে যাও তেতিয়াহলে আমি দেখা পাম যে কেটামান বড় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বিশ নম্বর অনুচ্ছেদের জড়িত হয়ে আছে বিশ নম্বর অনুচ্ছেদ যার আগে অকমান আমি এটা যখন কথা পাতিল উনৈশ নং অনুচ্ছেদ আমি কিছু কথা আর অকমান আমি আলোচনা করলে হয়তো বেশি বস্তু ভাল হব তার ভিতর এটা হয়েছে যে স্যার প্রথম কথা এটা উল্লেখ করা হয়েছিল যে আমার বাক স্বাধীনতা আর মত প্রকাশের স্বাধীনতা যে উনৈশ এক ক সেই অনুচ্ছেদ উল্লেখ করা হয়েছে এটা বোধ হয় আমার যখন সংবিধান সভা আসে তাত সেটু ল পেলে বহু কেবাবার প্রশ্নও উত্থাপন হয়েছে যে আমার সংবাদ মাধ্যমের কারণে পৃথক অধিকার থাকিব না না থাকিব আর সেই ক্ষেত্রে ডক্টর বি আর আম্বেদকরে তখেতে সংবিধান সভাত কেউ যে আমি সংবাদ কেবাটাও যুক্তিও প্রদর্শন করেছে যে সংবাদ মাধ্যমের কারণে পৃথক কিহর কারণে আন অধিকার না থাকিব আর কেবল সকল মানুষের কারণে একে অধিকার হব এটা কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্র স্যার দেখা যায় যে আমার সাধারণ মানুষে মত প্রকাশ বা বাক স্বাধীনতার অধিকার অধিকার যান ভোগ করবেন তাতক যে সংবাদ মাধ্যম সমূহে বেশি অধিকার ভোগ করে আছে ঠিক তেন লাগে নাকি বারো সেই বিষয়ে অকমান যদি আমি চমুক আলোচনা করি এই এইটুক একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দিক এই সংবিধান সভার পরে বেলে বেলে দিকত বিষয়টি উত্থাপন হয়ে আছে ইয়াতে মানে দেখি যে যুক্ত স্বাধীনতা আমি ব্যক্তি হিসাবে উপভোগ করো আর একটা অনুষ্ঠান হিসাবে সংবাদ মাধ্যম সেই ব্যক্তি উপভোগ করা স্বাধীনতা আর একটা অনুষ্ঠান হিসাবে যুক্ত স্বাধীনতা ভোগ করেছে সেই বাস্তব ক্ষেত্র আমি অলপমান দেখি যে সংবাদ মাধ্যমে আমার প্রতিষ্ঠিত আইন সমূহ ভিত্তিতে কিছু অধিকার বেশিক ভোগ করেছে এই নহয় যে তেওলুকে অধিকার বুর ভোগ করবলে যাওতে সংবিধানের ব্যবস্থা বুর খর্ব হয়েছে সেই নহয় কিন্তু এই এই কথা পরিষ্কার এনেক করে দিব খুঁজি যে প্রথম এটা কনফিউজন আবার যে আমি স্বাধীনতার অধিকারের কথা কো যে আমি তো উনৈশ সাতচল্লিশ সনত স্বাধীনতা পালো তেতিয়াহলে মৌলিক অধিকারে আক কি এনেকা ধরনের স্বাধীনতার কথা উত্থাপন করলে এই উনৈশর যুক্ত দর্শন সেই মৌলিকভাবে ব্যক্তি স্বাধীনতা আর এই ব্যক্তিয়ে যেটা জয়ন্ত কে চিন্তা চেতনাব বাস্তবত প্রকাশ করার অধিকার তো পালে সেইজন এজন ব্যক্তি এজন ব্যক্তি এজন ইন্ডিভিজুয়াল আর সংবাদ মাধ্যম তো একটা প্রতিষ্ঠিত অনুষ্ঠান আমি বাতরি কাকতে হোক টেলিভিশন হোক এবার একটা অনুষ্ঠান গতি যেতিয়া আনুষ্ঠানিক ভিত্তিত অধিকার তো ব্যবহার করবলে গেছে সেই অধিকার তো আসল সংবিধানে দিছে সেই সংবিধান ভঙ্গ করে অধিকার ভোগ করেছে বলে মানে নাভাব কেবল আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যবহার করার কারণে আমার বেশি চকুত পড়ছে চকুত পড়ছে এই ক্ষেত্রে আর একটা আমি আলোচনা করো আমার অনুচ্ছেদ উনৈশর ভিতর কথা আপনি কে যে আমার আমি দেশের বিভিন্ন ঠাইত আমি ভ্রমণ করে ফুরব কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আপনি সেটু লগতে কে যে আমার কিছু যাতে অসুবিধা নহয় তেন ক্ষেত্রে তেন প্রতিবন্ধকতা থাকে যে ধর অরুণাচল প্রদেশ যাব কারণে বা বোধ হয় নাগালেন্ডল যাব কারণেও দরকার হয় সে প্রয়োজনীয়তা সচাক আছে নে নাই আসলতে ভারতবর্ষের যুক্ত লোকে যুক্ত ঠাইতে ঘুরি ফুড়ার অধিকার পাব লাগে আর সংবিধানে সেই স্পষ্টভাবে অনুমতি জানাইছে কিন্তু কিছু ক্ষেত্র নিষেধাজ্ঞা কম পরিমাণে হলেও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে বিশেষক জনজাতীয় লোকসল রক্ষণাবেক্ষণ দিবর এই নিষেধাজ্ঞা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে সংবিধান কোয়া হয়েছে আসলতে জনজাতীয় সকল জনজাতীয় লোকসলের যক্রিয় সংস্কৃতি 
যে সক্রিয় বৈশিষ্ট্য সেই বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রখাও রাষ্ট্রের কর্তব্য গতি যদি যুক্ত লোককে ঠাই সমূহ বসবাস করার অধিকার দিয়া হয় ঠাই সমূহ মুকলিভাবে ঘুরি ফুড়ার অধিকার দিয়া হয় স্বকীয় বৈশিষ্ট্য কেত অক্ষুণ্ণ নাথাকবেন সেই ক্ষেত্রে রাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে এই ক্ষেত্র মানে ভাবো যে অনুমতি ল বিভিন্ন ক্ষেত্র সরকারের এক বিশেষ ব্যবস্থার মাজে যুক্ত লোক যাব অবশ্যই মুকলিভাবে যার ক্ষেত্র আনুষ্ঠানিকতা পরিপূর্ণ করে যার ব্যবস্থা করেছে এই ক্ষেত্রে কেক্ষণমান আমার স্টেট তার ভিতর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বারো মানে জানো তো অরুণাচল প্রদেশ আছে নয় জানো নাগালেন্ড বোধ হয় আছে বা বিভিন্ন অন্যান্য ঠাইর জনজাতীয় অঞ্চল অঞ্চল কিছু মানতো আছে স্যার আমি এটা বিশ অনুচ্ছেদ যদি যাও আমার উনৈশ বিশ একুশ বাইশ এই চারিটা অনুচ্ছেদ মূলত স্বাধীনতার অধিকার সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে আর বিশ অনুচ্ছেদ অধীনত আমি অতি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার পাইছো যে এজন ব্যক্তি যেটা কিনা এটা গোচর আটক করা হয় নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবল রাষ্ট্র বাধ্য করব নয় এই দেখা একবারে সাধারণ কথা ইয়াত একু নাই যেন লাগে কিন্তু এই ইমান ডর কথা যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এটার কাঠামোটাই ইয়াত আছে কারণ রাষ্ট্র যদি যাবর রাজনৈতিক বিরোধিতা করা মানুষ আছে আনি শাস্তির নামত জেলত যাতে ভরাই থব নোলকর বিরুদ্ধে যাতে ব্যবহার করে একটা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র রচনা করব নয় সেই ব্যবস্থাটো সংবিধানে করে থেছে সংবিধানে গণতন্ত্রক যেটা স্বীকৃতি দিছে পরস্পর বিরোধী মতামতকো শ্রদ্ধা করার ব্যবস্থা তার মাজেই করেছে গতি এই একটা আইনি ব্যবস্থা হলেও ইয়াত সমাজের একটা সুন্দর প্রতিফলন আছে আর বিশ নম্বর অনুচ্ছেদ আর একটা কথা কোয়া হয়েছে যে আজি এখন যদি ক্রিমিনেল ল করা হয় তার এক্স পোস্ট ফেক্ট এফেক্ট দিব নয় অর্থাৎ সেই আইন খন আগর এটা তারিখের পরা প্রচলন করাব নয় কিন্তু আমি দেখি আমার যেটা কর্মচারী সকল দরমহা বাড়ে ডি এ বাড়ে টি এ বাড়ে কিন্তু আগর ডেটর পর ক্রিমিনেল মেটার্স নয় কিন্তু ক্রিমিনেল মেটার্স আজি মানে যদি একটা অপরাধ করো আজির দিন যদি শাস্তি আছে সেই শাস্তিটে মানে পাম সংসদে মোক জেলত সুমাই দিয়ার পিছত সে আক বড়াই দিয়ে যে এই শাস্তি আসিল পাঁচ বছর এটা সেই শাস্তি হয়ে গেল পনেরো বছর সে মূর ক্ষেত্র প্রযোজ্য নহব সেদিনা যে বলব আসিল সেইটে প্রযোজ্য হব এই একটা বিরাট ডর গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষা আর একটা কথা বিশ নম্বর অনুচ্ছেদ কোয়া হয়েছে যে যদি কোনো ব্যক্তি আইন ভঙ্গ করে তাহলে একটা অপরাধর কারণে দুবার কই শাস্তি প্রদান করবেনব এটা অপরাধ যদি করেছে এবারেই শাস্তি পাব লাগে বারে বারে একটা অপরাধর কারণে একটা দুঃখর কারণে শাস্তি প্রদান গতি এই বিশ নম্বর অনুচ্ছেদ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ঠিক একদরে একুশ নম্বর যে অনুচ্ছেদ যত স্বাধীনতার কথা কোয়া হয়েছে স্বাধীনতার অধিকারের কথা কোয়া হয়েছে তাতো আইনে প্রদান করা ব্যবস্থাবলীর বাদে কোনো প্রকারে কোনো লোকক জীবন আর ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রতার বঞ্চিত করবা না যাব গতি নিজের জীবন লাইফ রাইট টু লাইফ আর নিজের লিবার্টি সেই নিজের জীবন আর নিজের ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রতা যুক্ত সংবিধানে প্রদান করেছে তারপর আইনে প্রদান করা ব্যবস্থাবলীর বাদে বেলেগ প্রকারে বঞ্চিত করবা না যাব অর্থাৎ আইনের যে সর্বোপরি ক্ষমতা সেই ক্ষমতা একুশ নম্বর অনুচ্ছেদ বর স্পষ্টভাবে দেখা হয়েছে আর ইয়াত এটা কথা স্পষ্ট করা হয়েছে যে দেশত কেবল আইনের শাসন চলিব রাষ্ট্রের নাগরিকে আইন মতে সকল সুবিধা ভোগ করব আইন মতে নিজের জীবনক রক্ষণাবেক্ষণ দিব স্বতন্ত্রতা রক্ষণাবেক্ষণ দিব গতি এই একটা বড় গুরুত্বপূর্ণ কথা আমি আমি স্বাধীনতার অধিকারের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আমি আলোচনা করছো ইয়ার পিছর এটা অতি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার আসলে সেটা হয়েছে শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার 
शोषण विरोधी अधिकार आलोचना कर आलोचना कर प्रिभेन्टिव डिटेनशन कथा जी बस नम्बर अनुच्छेद प्लस बस नम्बर अनुच्छेद किसान प्रसिडियरल सेफ गार्ड दी आत्मपक्ष समर्थन सुविधा पाए गोटेस्था तो प्रसिडियरल डायमेनशन आज पद्धतिगत सुरक्षा बस नम्बर अनुच्छेद प्रथम अवस्था दिखे साधारण गोचर पुलिस आईन प्रधानमंत्री गारतवर्ष नेहरु जिस गणतानिक परम्परार विरुद्धाचरण करोचना कर आगर बहुत डांगर सूझ पाले नेहरू खूब समालोचना कर नेहरू एफाले गणतंत्र कथा कह और आन हाथेद व्यक्ति स्वाधीनता इन डांगर आघात हानिले जे क्या राष्ट्र जो भावे क्या भविष्य अपराध कर जेल गईस नम्बर अनुच्छेद प्रिभेन्टिव डिटेनशन तो मान अंतर्भुक्त करोधन मत अना भारतीय संविधान क्षेत्र गोटे भारतीय नागरिक कारण डांगर नजरबंदी रखार निचना शक्ति भारतवर्षर चुके कने विभिन्न प्रान रही गई से जीवन भारत ओक्य और संहतर विरुद्ध सदा प्रचेषा चल गई समूह शक्ति दर्शन हिसाब डिटेनशन कर्वसाधारण साधारण क्राइम साधारण गोचर लगभग दर्शन तो ना कि पिछड़ा देखी राष्ट्र व्यवहार क्षेत्र बहुत हिंदेरी है कारण अधिकारह भबा अनुजा प्रयोग मौलिक अधिकार गुरुत्व और इंटर प्रयोजनता सम्पर्क आलोचना करुषान मौलिक अधिकार सकोबूर मौलिक अधिकार विषय आलोचना कर आज कईटाम मौलिक अधिकार विषय आलोचना कर पारूँ पिछर अनुषान आम आन जीवन आम मौलिक अधिकार आई सम्पर्क आम विशद भावे आलोचना कर आज अनुषान भाग लार कारण मैं कटन महाविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग अध्यापक डर अरूपज्योति चौधरी सर 
আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ ৰেডাৰ ডক্টৰ জয়ন্ত কৃষ্ণ শর্মা দেবলৈ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলো প্ৰিয় শিক্ষার্থীসকল আমি আকৌ আন এটা অনুষ্ঠানত আমি ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিষয়ৰ আন এটি বিষয় সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম আজিলৈ ধন্যবাদ